यस अ वेरी वार्म वेलकम स्टूडेंट्स ऑन योर चैनल दैट इज योर नीट अन अकेडमी स्टूडियो प्लस इबो सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों जल्दी से सेशन स्टार्ट करेंगे बिकॉज टाइम इज प्रीशियस ओके सो दिस इज वे वी हैव अ कंप्लीट टीम एंड यू हैव टू यूटिलाईज द होल टीम फॉर योर सक्सेस दैट इज योर नीट 2020 में एक अच्छी सीट के लिए हमें प्रिपरेशन करनी है और उसी सीरीज में हम लोग आगे काफी आगे आ चुके हैं और आज का जो चैप्टर है दैट इज एक्सपेक्ट्री प्रोडक्ट एंड देर एलिमिनेशन पार्ट थ्री पार्ट टू पार्ट वन इस चैप्टर का हम लोग कर चुके हैं पूरी प्ले है आप उसमें जाकर हर चैप्टर की प्रिपरेशन उसकी प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं अच्छे से कर सकते हैं ठीक है हम लोग नीट के लिए 2020 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रह सकते हैं क्या पैटर्न होगा किस तरह क्वेश्चन होंगे उस पर बेस प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन की बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन के साथ सो फॉर न्यू स्टूडेंट दिस इज एस पी गौतम हेलो स्टूडेंट्स एंड आई ट्रेन मोर देन टेन थाउजेंड स्टूडेंट फॉर योर नीट एंड एम्स एग्जामिनेशन राइट और इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पिछले पंद्रह साल का मेरा एक्सपीरियंस है टू ट्रेन द स्टूडेंट फॉर नीट एंड एम्स राइट बच्चो तो हेयर वी हैव टेलीग्राम एप विच इज वेरी यूजफुल फॉर योर कॉन्टेक्ट विद योर फैकल्टी फॉर योर फीडबैक एज वेल फॉर योर पी डी एफ फाइल फॉर योर नोटिफिकेशन एंड मैनी मोर थिंग्स आर हेयर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम टेलीग्राम में बच्चों को देते हैं तो आपको करना क्या डाउनलोड करके सिंपल सा टी डॉट एम ई डॉट नेट प्लीज वो नेट प्लीज वो आपको डालना है पूरा यूरल मिशन केस पूरे को एक्जैक्टली डालना है तो आप कनेक्ट हो जाओगे हमारी टीम के साथ में लाइट यस बच्चो दिस इज योर अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म विच इज वेरी डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर दो पीपल ऑनली हु आर डायरेक्टेड टूअर्ड दे स्टडीज एंड दे वॉन्ट टू क्वालिफाई द नीट ट्वेंटी ट्वेंटी तो उसके लिए एकदम से परफेक्ट प्लेटफॉर्म है आपने करना कुछ नहीं है जल्दी से जाकर अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है और उसके अंदर ये सारी चीजें मिलेंगी यहाँ क्या क्या मिलेगा आपको मिलेंगे क्वेज एंड टेस्ट इसके अलावा आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलते रहेंगे रेगुलर मैनर में हर फोर्थ क्लास आपकी डाउट क्लियरिंग सेशन होती है हर आपके कोर्स के अंदर राइट right? यहाँ पे 40 से ज्यादा एजुकेटर्स हैं जो आपको टीच कर रहे हैं देयर एफर्ट्स आर हेयर आप उस एफर्ट्स का मैक्सिम मैक्सिम बेनिफिट उठाना है और आपको नीट 2020 में सीट फिक्स करनी है अपनी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर राइट right? तो सभी फैकल्टीज आपके लिए हैं ओनली विद सिंगल सब्सक्रिप्शन राइट वन मोर थिंग यहाँ पर बच्चों आप किसी अपने फैकल्टी से पर्सनलाइज मोटिवेट हो सकते हो पर्सनलाइज कांटेक्ट में रहोगे और ये नहीं कि आपके पास कुछ लिमिटेड फैकल्टीज है बहुत सारी फैकल्टी जो भी फैकल्टीज आपके साथ ट्यूनिंग बैठती है आप वहां पे जा सकते हो और एवरी फैकल्टी हेयर इज वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी एक्सपीरियंस पर्सन राइट तो यूज दिस एप्लीकेशन इस प्लेटफॉर्म वेल टू अटीन योर नीट ट्वेंटी टारगेट्स राइट अब आपके पास एग्जैक्टली देखें हम यहां पर तो जाएं तो वीकली मॉक टेस्ट है नीट ड्रॉपर बैच के लिए वीकली मॉक टेस्ट क्लास ट्वेल्थ गोइंग बैच एंड क्लास इलेवन गोइंग बैच यहां पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज अब चल रहे हैं मेगा टेस्ट हैं मेगा कोर्सेज प्लस माइक्रो कोर्सेज हैं कुछ क्रैश कोर्सेज हैं कैप्सूल कोर्सेज है यार इतने कोर्सेज चल रहे हैं कि यू जस्ट गो एंड यूटिलाइज ऑल थिंग्स ऑल आर लाइव ऑल आर लाइव तो करना कुछ नहीं है लर्निंग ऐप को अन अकेडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल करने के बाद सिंपल सा फंडा है यस yes, आपको प्लस वाले ऑप्शन में जाकर क्योंकि आप अन अकेडमी प्लस पे जा रहे हो प्लस अपनी क्लिक करना है प्लस करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि यस yes, कि कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना आपको तो आप यू वी शुड गो नीट यू दी सब्सक्रिप्शन देन अब उसमें सब्सक्रिप्शन के अंदर आप देखो कि यस सर मेरा छह महीने का टारगेट है तो छह महीने का सब्सक्रिप्शन लेता हूं मेरा सर नेक्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी में मैं अभी क्लास ट्वेल्थ में हूं तो हो सकता है मैं एक साल का लूंगा तो मैं आगे तक का प्रिपरेशन कर पाऊंगा तो आप बारह महीने के सब्सक्रिप्शन लो और जो बच्चा कभी अभी लास्ट इलेवंथ में ही आया है उसके लिए बहुत बेस्ट है कि ट्वेंटी फोर मंथ का सब्सक्रिप्शन ले क्योंकि एग्जैक्टली exactly उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा बहुत इकोनॉमिक होगा एक ट्यूशन फी जो नॉर्मल एक सब्जेक्ट की होती है उससे भी ज्यादा इकोनॉमिक पड़ता है तो बच्चों इससे ज्यादा इकोनॉमिक कुछ हो नहीं सकता क्योंकि आपके फैकल्टीज आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं पर्सनल लेवल पे जा रहे हैं और आपके टारगेट के लिए दे आर वर्किंग वेरी हार्ड राइट करना कुछ नहीं है आपको सब्सक्रिप्शन चूज करने के बाद वहां पर अपनी फीस को रिड्यूस करने के लिए जो भी कोर्स फी आपकी आ रही है उसको रिड्यूस कर देंगे टेन परसेंट रिड्यूस कर देंगे दम से बाय अप्लाइंग द एसपीजी लाइव कहां अप्लाई करना है जैसे यहां पे मेंशन किया गया है एंटर रेफरल कोड इस रेफरल कोड में आपने एसपीजी लाइव करना है डालना है एसपीजी लाइव और नीचे प्रोसीड पेमेंट करना है जैसे ही प्रोसीड पेमेंट करेंगे आपका पेमेंट कंप्लीट होता है और आप आपके फैकल्टीज के साथ मेरे साथ एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे और हम आ
जो आपको दिखता है एग्जैक्टली मोबाइल पर वो कुछ इस तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं बच्चों वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ ट्वेल्थ मंथ ट्वेंटी फोर मंथ उनकी फीस भी यहाँ पर मंथ मेंशन की गई है लेकिन आपको एक लेना है तो उसके अकॉर्डिंग आपने सब्सक्रिप्शन में एस लाइव कोड को रेफरल कोड को यूज करना है चलो विद स्टार्ट हम यहां स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से मुझे बताओ कि यस सर इसका आंसर ये होना चाहिए चलो रीड करते हैं यार बहुत इजी सा क्वेश्चन है बस मैच द आज हम मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन काफी सारे देख रहे हैं तो इन चीजों को आपने कंप्लीट करना है क्या है क्वेश्चन ये मैच द एक्सक्रिटरी फंक्शन यहां कुछ एक्सक्रिटरी फंक्शन दिए गए हैं कॉलम वन में विद द पार्ट ऑफ द एक्सक्रिटरी सिस्टम इन कॉलम टू और कॉलम टू में उनके पार्ट दिए गए हैं बच्चों चूज करना है करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम गिवन ऑप्शन अब आपके पास ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ ए बी सी डी है और इधर की तरफ आपको वन टू थ्री फोर फाइव दिया हुआ है बस मैच करना है किसके साथ किया जाना चाहिए हम्म तो जल्दी से मैच करके बताओ कि सर इसके साथ ये वाला जाएगा इसके साथ ये वाला जाएगा जल्दी से डू इट फास्ट फटाफट से मैं देखता हूँ आपके आंसर कितनी जल्दी आ रहे हैं आई यू हैव ओनली फिफ्टीन सेकंड फिफ्टीन सेकंड चल ट्वेंटी सेकंड क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है और ट्वेंटी सेकंड तो करी लोगे आप 20 सेकंड करके दिखाओ जल्दी से कि सर इसका आंसर ये आएगा हम मूव करते हैं आगे की तरफ चलो जब तक हम डिस्कस भी कर रहे साथ साथ चलो देखते हैं नंबर वन बच्चों के आंसर आंसर होने तक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को आप किससे मैच करोगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को मैच किससे करोगे यस अल्ट्रा फिल्टर हम मैच करते हैं तो हम जाएंगे मालफीजियन कार्पसल्स पर ठीक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन शुड भी मैच विद द मालफीजियन कार्पसल्स यानी कि ये राइट right? है क्योंकि मालफिंग आपस में क्या होता है ग्लोमैरुलस प्लस में आपका बॉमन कैप्सूल एंड इट इट फॉर्म योर एक्जेक्टली मालफिंग आपस वहां पर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ब्लड जो है फिल्टर होके ग्लोम फिल्ट्रेट में आता है दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस एक्जेक्टली राइट तो वन का आंसर हुआ फोर वन को कॉन्टेक्ट करेंगे फोर के साथ बी की बात करो बच्चों बी की बात करो बी क्या है कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन है यूरिन का कंसेंट्रेशन आप कहां होता है आपको पता है जो यूट्यूब होती थी डिसेंडिंग ट्यूब्यूल और सेंडिंग ट्यूब्यूल दैट इज यूट्यूब इसको लूप ऑफ हेनले या हेनल्स लूप कहते हैं वो यूरिन को कंसेंट्रेट या हम कह सकते हैं कि यूरिन कंसेंट्रेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है मिनरल्स एंड वाटर के रिजर्शन के लिए इंपॉर्टेंट रूल करता है तो बी को हम मैच कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन वन के साथ बिल्कुल ठीक है चलो सी पे चलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन की बात करो तो ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन में जब हम कहते हैं तो किसके साथ मैच करें भाई यूरिन कहां ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये कहें तो यूरिन ट्रांसपोर्ट हो सकता है यहां पर हमारे पास ऑप्शन है यूरिक्टर यूरिक्टर वो हो गए जो एग्जैक्टली exactly यूरिन को लेके जा रहे हैं किडनी के नेफ्रॉन में से जो यूरिन कलेक्ट बना वो आपका दोनों यूरिटर्स को कैरी करके यूरिन ब्लैडर में ला रहे हैं यूरिन ब्लैडर में वो स्टोर हो जाएगा और यूनिवर्टर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यूरिटर के थ्रो रिलीज हो जाएगा तो यहाँ खाली ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन की बात हो रही है तो यूरिनी यूरिटर इज वुड बी सही ऑप्शन रहेगा आपको मैचिंग में डी की बात करो स्टोरेज ऑफ यूरिन भाई यूरिन कहां स्टोर होता है तो बहुत आसान है यूरिन जो स्टोर होता है बनने के बाद यूरिन ब्लैडर में होता है अब जब यूरिन ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यूरिन रिलीज हो जाता है दैट इज का म्यूचुरेशन प्रोसेस इसमें यूरिथ्रा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि वहां पर जो फिंस्टर लगे हुए हैं इंटरनल फिंस्टर और एक्सटर्नल फिंस्टर कौन रिलैक्स करेगा कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसको भी चीजें पढ़ लेना इस पर भी क्वेश्चन आते हैं बनते हैं तो फर्स्ट का मैच कर लो आंसर क्या बना आपके साथ में ये मैच हो गया तो हम क्या लगाएंगे बताओ इसमें से फर्स्ट का आंसर हम लोग ए लगा लेंगे ठीक है अब आप सभी इस ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन आप आंसर अच्छे से बना सकते हो अच्छे से कर सकते हो तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस आप जरूर जरूर प्रैक्टिस करना क्योंकि आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नीट ट्वेंटी ट्वेंटी की प्रिपरेशन के लिए मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन राइट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन राइट इस अच्छे से करना है बहुत अच्छे से करनी है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं अब इस क्वेश्चन को जल्दी से करके दिखाओ कि आंसर क्या लगाओगे आप लोग ठीक है मैच द डिसऑर्डर यहां डिसऑर्डर दिए हैं कॉलम वन में हुँ? और विद देयर फीचर्स इन कॉलम टू और उसके कुछ फीचर दिए कॉलम टू के अंदर अब आप बताओ मुझे कि कि यस कॉलम वन में किसको हम किससे मैच करें चलिए आप जल्दी से लगाओ यूरेनिया यूरेनिया क्या होता है भाई यूरेनिया के केस में हम क्या देखते हैं जब हमारे यूरिन में यूरिन में ज्यादा अमाउंट में यूरिया आने लगे है तो वो तो आएगा लेकिन उस कहा से आएगा ब्लड से आएगा तो यूरेनिया जो वर्ड यूज किया गया है कि जब ज्यादा अमाउंट यूरिया ब्लड में हो वो यूरिन में आउटपुट रिलीज होगा उस यूरिया का मैक्सिम अमाउंट यूरिन में आता है क्योंकि फिल्ट्रेशन प्रोसेस है तो जब हम यूरेनियम वर्ड कब लेंगे जब एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन ब्लड दिस कंडीशन का यूरेनिया हम कह सकते हैं क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड में होगा उतना ज्यादा फॉर्म होगा अल्टीमेटली ब्लड यूरिन में आएगा उसको 
ठीक है बी क्या है हिमेटो यूरिया हिमेटो यूरिया भाई सिंपल सा फंडा है कि हिमेटो यानी ब्लड सेल्स हो गई यहां पर किस में ब्लड सेल्स होंगी प्रेजेंस ऑफ ब्लड सेल इन यूरिन अगर यूरिन के अंदर ब्लड सेल्स आ रही हैं ब्लड आ रहा है तो हम कहते हैं कंडीशन क्या है हेमेटो यूरिया हेमेटो यूरिया की बहुत सारी वजह हो सकती है किडनी में स्टोन्स का फॉर्मेशन होना इन्फ्लामेशन हो जाना इन्फेक्शन हो जाना जो आपके यूरिक्टर या एग्जैक्टली exactly जो पोर्शन है किडनी के वहां पर इरिटेशन होना ब्लड ब्लीडिंग कॉज कर सकता है आरबीसी कर सकती है यूरिन के अंदर हेमेटो यूरिया सिंपल फंडा अगर ब्लड में ब्लड सेल्स जो है यूरिन में आने लग जाए यूरिन का कलर चेंज होने लगा है दिस इज कॉल्ड हेमेटो यूरिया राइट अब आओ अगर इन कीटोन यूरिया की बात करो चलो कीटोन यूरिया में क्या कहेंगे हम यस yes, जल्दी जल्दी करके बताओ कीटोन यूरिया सी पे पहुंच चुके हैं हम नाम से याद हो जाता है तो हमें कि कीटोन बॉडीज जो होना कहा प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन अगर यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज आ रही है फैट के मेटाबॉलिज्म दौरान बनती है काफी ज्यादा तो दिस इज कॉल्ड कीटोन यूरिया जो लोग स्टारवेशन uh, करते हैं आपके किस पर भाई हंगर शाइव बैठ गए हैं तो उनकी बॉडी में कीटो यूरिया कंडीशन आ जाती है ठीक है फैट का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है नेक्स्ट इज ग्लाइकोस यूरिया ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट से हो गया ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट से हो गया तो कार्बोन यानी ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो ग्लाइकोस यूरिया मतलब प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन तो दिस इज डन राइट ओके प्रोटीन यूरिया भाई सिंपल बात है यूरिन के अंदर प्रोटीन का अमाउंट आ जाना ठीक है तो हमारे पास ये कौन सा बना वन तो अल्टीमेटली यहां पर अमाउंट यूरिया यूरेमिया एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया एंड यूरिन ब्लड से आएगा दैट मीन ब्लड की बात कर रहे हैं तो लेना ही पड़ेगा ऑब्जेक्ट नंबर बनता नहीं है अगर यूरिन में हम ज्यादा अच्छे से बात करते हैं ठीक है तो आपका आंसर क्या बना बताओ जल्दी से ये आंसर बना हमारे पास फर्स्ट का आंसर क्या बना सेकेंड का ए राइट सेकेंड आंसर क्या बना ए का फिफ्थ बी का थ्री सी का टू डी का फोर ई का वन यानी ए आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब इस तरह क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मैक्सिम आपने देखना है कि बच्चों की आ, कितना टाइम लगाओ मैं तो कहता हूं ट्वेंटी सेकंड या थर्टी सेकंड से ज्यादा टाइम मत लगाना अगर प्रैक्टिस आपने की है क्योंकि क्वेश्चन ही आसान होते हैं नो डाउट क्वेश्चन इस तरह के आसान होते हैं आप कर पाओगे लेकिन अगर आपने माइंड कूल कर रखा है तो आप कर पाओगे नहीं तो इतना एग्जाम ने सोचता है कि यस जैसे बच्चा पसल किया जैसे बच्चे के माइंड में कांग्रेस हटी और गलती बढ़ी यानी कि क्या कहते हैं हम लोग इसको एक सेंग है कि यस जल्दबाजी में नुकसान होना सावधानी हटी दुर्घटना घटी तो वही यहां पर भी है थोड़ा सा कूल होके चलोगे तो आंसर आसानी से निकल आएगा एक दो सेकंड तीन सेकंड चार सेकंड पांच सेकंड अगर टाइम ज्यादा लगता है तो लगाओ बेटर है कि भाई गलती होने से बच जाओ ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री को करके बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर थ्री क्या करेंगे बच्चों जल्दी से डू इट फास्ट पर इतना फास्ट मत करना पर हाँ करो पर इतना है कि यस गलत ना हो प्रैक्टिस करनी है जितना प्रैक्टिस कर पाओगे अपने स्पीड को भी अच्छे कर पाओगे रीडिंग प्रैक्टिस कर पाओगे समझ पाओगे क्वेश्चन कैसी फ्रेमिंग है तो आप जल्दी कर पाओगे ठीक है तो क्वेश्चन नंबर थ्री को मैं भी स्टडी कर रहा था आपके साथ में विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन गिवन इन कॉलम वन इज करेक्टली मैच विद देयर फंक्शन गिवन इन कॉलम टू बच्चों कॉलम वन के अंदर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स नेफ्रॉन के पार्ट शो किए गए हैं ठीक है और कॉलम नंबर टू में उनके फंक्शन शो किए गए हैं तो कॉलम नंबर वन को कॉलम नंबर टू से मैच करना है आपने क्या करना है कॉलम नंबर वन को कॉलम नंबर टू से कौन कौन सा क्या मैच हो सकता है देखिएगा चलो पहला स्टडी करते हैं थर्ड में प्रोक्सीमल कॉन्वोलिट्यूल यानी पीसीटी पीसीटी में ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो पांचों में से मैच कर जाता है तो देखते हैं क्या सोडियम रिजर्वेशन होता है एक्टिवली वो भी बी क्या कहता है ये अच्छा नहीं है सोडियम वाटर रिब्जॉर्ब थ्री क्या है प्राइमरी साइट है ये ज्यादा अच्छा है कि पीसीटी जो है एग्जैक्टली exactly प्राइमरी साइट है ग्लूकोज के लिए अमीनो एसिड के रिएब्जॉर्शन के लिए भाई अब सिंपल सा फंडा था जो फिल्टरेट के अंदर ग्लूकोज आ गया है और हम जानते हैं ग्लूकोज जो है नॉर्मल कंडीशन में 100 परसेंट रिएब्जॉर्ब होता है ये आपने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था हमसे क्वेश्चन भी आया था ये तो ये जो ग्लूकोज फिल्टरेट में आया है ये फिल्टरेट के अंदर ग्लूकोज ब्लड अमीनो एसिड आए हैं ये आपके पीसीटी पर जैसे पहुंचेंगे पीसीटी में ये वापस पीसीटी से निकलकर ब्लड में जाएंगे और ये एक तरह का एक्टिव प्रोसेस होता है कैसा एक्टिव प्रोसेस होता है कि वहां पे माइटोकॉन्ड्री अवेलेबल होते हैं सेल के पास पीसीटी में दैट कैरी आउट ऑल दिस प्रोसेस सो कीप इन माइंड पीसीटी जो है एग्जैक्टली exactly प्राइमरी साइट है ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड का रीअब्जॉर्बन बैक इन टू द ब्लड राइट तो वन का मैच हो गया थ्री के साथ चलिए बी को पढ़ी है बी का क्या होगा डिस्टल कॉन्वल टिब्यूल यानी डीसीटी की बात हो रही है डीसीटी को क्या करेंगे डीसीटी में भाई डीसीटी में सोडियम एंड वाटर का रिअब्जॉर्बन होता है इन द 
प्रेजेंस ऑफ हार्मोन और हार्मोन का नाम आपने कल भी पढ़ा था हमारी लास्ट क्लास के अंदर एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन इसके अलावा और बहुत सारे हार्मोन ये वाटर का रिएक्शन कराता था ना एल्डोशिरोन ठीक है सोडियम रिएक्शन तो एग्जैक्टली सोडियम और वाटर के रिअब्जॉर्प्शन के लिए जो साइट रिस्पॉन्सिबल है मेनली डीसीटी रिस्पॉन्सिबल आ गई ठीक है जी ओके okay, अब आ जाओ सी पर डिसेंडिंग लिम्प डिसेंडिंग लिम्प का मतलब क्या हुआ जो डिसेंडिंग लिम्प नीचे की तरफ रूप ऑफ एन लिम्प है नीचे की तरफ जो जा रहा है डिसेंडिंग लिम्प कह रहे हैं तो ये क्या करता है क्या प्रोसेस है यहाँ पर ये मेजर सब, यहाँ पर क्या हो रहा है मेजर सब्सटेंसेस रिअब्जॉर्ब हो रहे हैं और कौन से वाटर का रिएब्जॉर्शन हो रहा है कहां पर बिल्कुल वाटर और ऑस्मोस प्रोसेस रिअब्जॉर्ब हो रहा है तो डिसेंडिंग लूप डिसेंडिंग लिम्प जो होती है लूप ऑफ एनएलए की वहां पर वाटर का रिएब्शन होता है वाटर के लिए पॉमिबल होती है लिखा है एनसीआर के साथ लिखा है वाटर के लिए पॉमिबल है डिसेंडिंग लिम्प तो सी हो गया असेंडिंग लिम्प किसके लिए क्या चीज हो बचो असेंडिंग लिम्प की बात करो तो वन पे चले जाओ सीधा सोडियम के लिए सॉल्ट के लिए वो पॉमिबल होती है तो सोडियम जो असेंडिंग लिम्ब में है वो रिअब्जॉर्ब होके ब्लड में जा रहा है ठीक है इसके जो वासर रेक्टर रन कर रही है पैरल उसके डीसीटी और सॉरी डिसेंडिंग और असेंडिंग के जो पैरल हमारा वासर रेक्टर रन कर रहा है तो उस वासर रेक्टा में आपका सोडियम वापस रिअब्जॉर्ब हो रहा है कौन से वाले पोर्शन से असेंडिंग लिम्ब वाले पोर्शन से तो नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर आपका आंसर मैच कर गया होगा तो क्या लोगे आप थर्ड का आंसर थर्ड का आंसर आप मैच करोगे और यहां मिलाओगे ए का थ्री बी का टू सी का फोर डी का वन से तो आंसर डी हमारा आ जाता है इस केस में तो क्या ये मुश्किल था बताओ क्या ये मुश्किल था हाँ थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा अगर शांति से करोगे तो कर पाओगे ठीक है जल्दी से एकदम से करके दिखाओ अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या कहते हैं बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन या एंजाइम इज और आर करेक्टली पेयर्ड भाई ये आपके पास वन उसके करेक्शन दी हुई है उसके उसके फंक्शन दिए हुए हैं तो आपने देखना है क्या हार्मोन जो दिया है और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है क्या वो करेक्ट है क्या वो एग्जैक्टली मैच पेयर्ड है इनमें से कौन सा ऐसी कंडीशन है जो दे रहा है चलो पहले तो वन के पढ़ते हैं वन क्या कहता है फोर तक पहुंच चुके हैं हम रेनिन 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 एक एंजाइम है जो कैटेलाइज कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन वन तो बिल्कुल ठीक है आर ई एन आई एन है सिंगल एन है ठीक है डबल एन नहीं है वो प्रोटीलाइटिक एंजाइम था ये आपका एंजाइम हार्मोन है एग्जैक्टली ठीक है जो कैटेलाइज कर रहा है फॉर्मेशन एंजियोटेंसिन वन एंजियोटेंसिन वन के फॉर्मेशन में आपका एंजियोटेंसिन के फॉर्मेशन में रेन इन का एनवायरमेंट है बिल्कुल सही बात है ये ठीक है चलो आगे वाले देख लेते हैं क्या ऐसी अच्छी कोई स्टेटमेंट दिख रही है हमें क्योंकि यहाँ पे हमें बस डाउट होता है तो खाली एंजाइम पर डाउट होता है बाकी तो बाकी सही है चीजें ठीक है प्रोटीन है तो इसको हम प्रोटीन इस एंजाइम है तो हम हार्मोन कंसिन रखा गया है नो शू चलो बी को देखते हैं एल्डोशन क्या कर रहा है रेगुलेट करता है वाटर रिअब्जॉर्बन एट डिस्टल कॉन्टिव्यूल क्या डीसीटी पर वाटर के रिअब्जॉर्शन में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है टू का खाली डीसीटी पर हो रहा है ऐसा नहीं है और भी जगह करता है थर्ड पे आओ बच्चों थर्ड पे आओ एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच इट इज ए पावरफुल वॉसो कंस्ट्रिक्टर दैट इज ट्यूमुलेट सिक्रीशन ऑफ एलोशिरोन तो बच्चों एडीएच क्या कर रहा है वॉसो कंस्ट्रिक्टर है क्या नहीं है बिल्कुल ये वाला रॉन्ग यहाँ पे हो गया एंजियोटेंसिन टू प्रमोट रिअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आइन सोडियम एट द डिस्टल कॉन्टिव्यूल डीसीटी पर तो इसका क्या कहते हो क्या ही सही है भाई एंजियोटेंसिन एक वो वासो कंस्ट्रक्टर है जिसका रिएब्शन सोडियम से कोई रिलेशन था ये भी गलत हो जाता है अब बस कंफ्यूजन रहती है आपकी वन और टू में टू कहता है एल्डोशिरोन रेगुलेट वाटर रिअब्जॉर्प्शन ये वाटर रिएब्शन ना करके सोडियम साल्ट को कंट्रोल करता है सोडियम साल्ट का ब्लड में रिटेंशन करता है जिससे कि ब्लड के अंदर वाटर पहुंचेगा तो ये वाटर रिएक्शन की बात कर रहा है लेकिन सोडियम की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा इस वाले पॉइंट पर ये वाला जो आपका है कंसेप्ट है लेकिन यहां पर एज कंपेयर ये सेकंड कंपेरिजन बिल्कुल सही है आपका आप जा सकते हैं फर्स्ट के साथ बिल्कुल जा सकते हैं तो ऑनली वन इज राइट ऑप्शन इन दिस केस नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर फाइव को स्टडी करो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विद इट्स फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ ह्यूमन नेफ्रॉन भाई ह्यूमन नेफ्रॉन में आपके पार्ट गिवन है और उनके मैचिंग इंफॉर्मेशन गिवन है ठीक है आपको बताने इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सा आपका डाटा सही आ रहा है चलो सबसे पहले एक को स्टडी करो एफरेंट आर्टेरियोल क्या करता है क्या ये कैरी करता है ब्लड को अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस बिल्कुल गलत है ये टूवर्ड टूवर्ड ग्लोमेरुलस ला रहा है इट कैरी द ब्लड टूवर्ड ग्लोमेरुलस अवे लेके जाने वाला होता है कौन इफरेंट आर्टेरियोल क्या होता है बच्चों इफरेंट आर्टेरियोल होता है वो तो यहां पर इस पॉइंट पर ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है बी की बात करो पोडोसाइट्स की बात कर रहे हैं ठीक है जी पोडोसाइट्स क्या है चलो 
ये क्रिएट करती हैं माइन्यूट स्पेसेस मानते हैं इनको स्लिप पोर्स कहा जाता है ठीक है पोटोसाइट की वजह से होता है बिल्कुल राइट है फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड इन टू द बॉमेन कैप्सूल बिल्कुल सही बात है ये कि बॉमेन कैप्सूल में ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए पोटोसाइट सेल्स होती हैं जो क्रिएट करती हैं माइनट पोर्स इनको स्लिप पोर्स कहा जाता है तो ये स्टेटमेंट ठीक है चलो फिर भी हम तीन और सी और डी स्टेटमेंट को जरूर स्टडी करेंगे सी कहता है लूप दैट इज री एब्जॉर्प्शन ऑफ अ मेजर सब्सटेंस फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बच्चा इसमें हैनल लूप की बात हो रही है और क्या कह रहा है हैनल लूप जैसे YouTube की बात हो रही है वो क्या कर रहा है रिएब्जॉर्प्शन ऑफ मेजर सब्सटेंस फ्रॉम ग्लोमेर ग्लोमेर फिल्ट्रेट में से जो मेजर सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहे हैं रिअब्जॉर्ब हो रहे हैं वो तो पीसीटी में होते हैं ना कि वो ग्लोमेर फिल्ट्रेट से रिअब्जॉर्ब हो रहे हो आपके हेनस रूप में हेनस रूप में बिल्कुल कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन होता है यूरिन को कंसेंट्रेट किया जाता है वाटर और मिनरल को रिअब्जॉर्ब कराकर ठीक है सर तो एग्जैक्टली सी इज यहां पर रॉन्ग हो गई है डीसीटी की अगर बात करते हैं तो डीसीटी क्या बच्चों इट इज री एब्जॉर्बन ऑफ पोटेशियम आइन इन टू द सराउंडिंग ब्लड कैपेलरीज क्या डीसीटी में पोटेशियम आइन होता है नहीं बच्चों ये सोडियम आइन की बात करते हैं डीसीटी में और वाटर की बात करते हैं तो यहां पर फिर ये गलती हो गई है तो ये भी गलत हो गई है ओनली बी ऑप्शन आपके इन चारों में से बेस्ट है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर सिक्स को स्टडी करते हैं सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द टाइप वन ऑफ न्यूरोन प्रेजेंट इन कॉलम वन विद इट्स लोकेशन गिवन इन कॉलम टू भैया बहुत सिंपल है बच्चा कॉलम वन के अंदर दिया है कॉलम टू में उसकी इंफॉर्मेशन दी है कॉलम वन को मैच करना है कॉलम टू से काफी सारे क्वेश्चन हमने किए हैं मैच द फॉलोइंग तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है तीन तो चलो बनाओ तीन तो बनाओ बाकी के बता रहा हूं उसमें से ए क्या है फॉल इन जी यानी कि ग्लोमर ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो रहा है जीएफआर के रिलीज से रिलीज रहने फॉलिंग जीएफआर क्या करता है ऑप्शन वन कहता है एक्टिवेट जेजी सेल टू रिलीज रहने है ना तो ये बात सही है कि जीएफआर जो है ग्लो फिल्ट्रेशन रेट जब भी कम होगा तब आपका जेजी सेल जो होती है जो इसका ग्लोमरल सेल जो जेजी ऑपरेटर्स के अंदर होती है वो एक्टिवेट हो जाती हैं और वो रिलीज करती हैं रेनिन तो ये बिल्कुल सही है तो चलो हाँ ये मैच करता है हमें आगे चलते हैं एंजियोटेंसिन टू टू के बारे में बात क्या हो रही है इट इंक्रीजेस द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर भाई एंजियोटेंसिन टू बिल्कुल ठीक है पोर्टेंट वायो का वासो कंस्ट्रक्टर था पोर्टेंट वासो कंस्ट्रक्टर था ब्लड वेसल के डायमीटर को कॉन्ट्रैक्ट कर देता था जो एफरेंट आर्टिन्यूल आ रहा था आपके नेफ्रोन की तरफ उसके डायमीटर को भी कंट्रोल कर देगा कम कर देगा जिससे ब्लड का प्रेशर ग्लोमेरुलर से बढ़ेगा और जब बढ़ेगा तो जीएफआर ज्यादा ज्यादा फिल्ट्रेट बनेगा ज्यादा फिल्ट्रेट बनेगा जीएफआर बढ़ जाएगा नॉर्मल रिज्यूम कर जाएगा तो नो डाउट एंजियोटेंसिन टू इंक्रीज करता है ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को एंड एफ आई जी एफ आर को इंक्रीज करता है बिल्कुल ठीक है ये भी मैचिंग आपकी सही है भैया दो मिनट के हमारे मैच हो गए तीसरे को मैच करो तीसरे में क्या होता है रेनिन के बारे में जो दी गई है क्या ये स्टेटमेंट सही है रेनिन क्या करता है इट कैरी आउट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन इन लिवर टू एंजियोटेंसिन वन बिल्कुल सही है अभी पढ़ कर रहे हैं हम लोग रेनिन एंजियोटेंसिन जन को ब्रेक डाउन करके डिग्रेड करके एंजियोटेंसिन वन में कन्वर्ट करता है और एंजियोटेंसिन वन को फिर एंजियोटेंसिन टू में भी कन्वर्ट करता है तो यहां पर सही है ये भी हम चल सकते हैं आगे तक तीनों हमारे सही आ रहे हैं अभी तक चलिए फोर्थ का स्टडी करें एल्डोशिरोन क्या करता है बच्चों कॉजेज री एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम माइन मानता हूं एंड वाटर फ्रॉम द डीसीटी बिल्कुल सही है कि सोडियम आइन का रीअब्जॉर्प्शन एंड वाटर का एल्डोशन डीसीटी पर करता है ठीक है कहा ले जाता है वापस ब्लड में ले जाता है किसको सोडियम आइन को ठीक है वाटर को भी सोडियम आइन जाएगा वाटर में जाएगा एक्जैक्टली exactly. सोडियम आइन का अमाउंट ब्लड में बढ़ेगा तो वाटर भी रिअब्जॉर्ब होगा ब्लड में जाएगा तो इस तरह से वाटर का वॉल्यूम बढ़ाता है ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाता है वाटर के रिएब्शन से सोडियम आइन के सिक्रेशन कराकर तो एलोशन का ये भी इंफॉर्मेशन सही आ रहा है आपके हिसाब से यहां पर भी अब ये कहते हैं कि दिस आल्सो लीड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर चलो ठीक है ये होता है इसका अल्टीमेट इफेक्ट ये हो गया ई e में देखो एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूड फ्रॉम द बॉडी विच स्टूमुलेट द हाइपोथेलमस तो लॉस होने से क्या होगा एक्टिव ऑसमो रिसेप्टर जब वाटर लॉस ज्यादा हो जाए फ्लूड ज्यादा लॉस हो जाए तो एक्टिवेट हो जाते हैं ऑसमो रिसेप्टर राइट और वो वो हाइपोथैलेमस से रिलीज करवाते हैं एडीएच एडी ठीक है एडीएच हाइपोथैलेमस से सिक्रिट होता है बिल्कुल वहां से बना और वो चला गया पोस्टिटी पोस्टिटी को सिक्रिट करते रिलीज कर देगी न्यूरोपे से तो ठीक है ये भी हमारा मैच होता है बिल्कुल तो सारे के सारे मैच हो रहे तो ऑप्शन उठाते हैं 
ऑप्शन में क्या है ए का वन ठीक है बी का टू सी का थ्री एंड डी का फोर फाइव डी का फाइव ठीक है डी था ना हमारा लास्ट वाला डी का फाइव एक मिनट रुको और क्या है ई e का कुछ भी दिया नहीं है क्या डी का फाइव ठीक है हम्म यहां पर एल्डोशन की बात हो गई एक्टिव मोनिटर ठीक है यहां तो मैच कर गया और डी का फाइव वन का टू बी का फोर ये भी गलत है थ्री गलत अच्छा ए ही सही बनेगा ए ही बनेगा लेकिन यहाँ पे डी का फोर करना पड़ेगा मैं ये वाला डी का फोर ये यहाँ पे गलती है डी का फोर जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले क्वेश्चन नंबर सेवन पे चलो द गिवन फिगर शो द लॉन्गिट्यूनल सेक्शन ऑफ किडनी विद फ्यू स्ट्रक्चर लेबल एज वन टू थ्री फोर अब ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया यार इसको आपने क्या करना है डायग्राम दिया किडनी का ठीक है अब आपको इसने लेबल कर दिया पार्ट को तो इन्होंने कहा है कि ये जो लेबल किए गए हैं वन टू थ्री फोर राइट इसमें से आइडेंटिफाई करना है रीनल वेन को रीनल वेन कौन सी है इनमें से भाई ब्लू वाली जो होती है ये वाली रीनल वेन है ना यही तो रीनल वेन है ये तो आठ वन वाली तो टू वाली रीनल वेन होगी तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए टू इसमें तो बात सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन आपने डायग्राम देखा है और ध्यान कर रहे हो डायग्राम को और आसानी से आंसर बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए इसके इसमें तो आपका सेवन का बी हो गया एट्थ पे चलो यहां पर X जो है लेबल किया गया है ये रहा X जो लेबल किया गया है ठीक है रेड वाला जो दे रखा है वासा रेक्टा में है ना वासा रेक्टा जो आपकी इसके YouTube के रूपा फैनल के पैरल रन कर रही है तो वासा रेक्टा वहां पर तो X रिप्रेजेंट क्या दैट इन फंक्शन तो आप मैच करो क्या होना चाहिए वैसे वासा रेक्टा है क्या करता है ये मैच करना है तो हमने कहा एट्थ में वासा रेक्टा है चलो री ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड डाइजेस्टिव एंड प्रोडक्ट चलिए वाटर मिनरल का बिल्कुल करता है तो ये हमें मैच तो मिल रही है जैसे एंड प्रोडक्ट कह सकते हैं लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं वाटर मिनरल की बात बिल्कुल करते हैं हम लोग हैंडल स्लूप जो है क्या ये हैंडल स्लूप बिल्कुल नहीं है ये वासरक्टा है क्या कर रहा है फिल्ट्रेशन और प्लाज्मा फिल्ट्रेशन कहां कर रहा है कंसेंट्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे यूरिन की डी पे आओ हैंडल स्लूप है वाटर मिनरल एंड एंड प्रोडक्ट तो तो ये हैंडल स्लूप थोड़ी है ये तो वासरक्टा यहाँ भी गलत हो गया हैंडल स्लूप येलो वाला है ये वाला है हैंडल स्लूप राइट और जो रेड वाला शो किया गया है तो वासर रेक्टा तो आंसर वन यानी ए आपका मैचिंग भी सही है और इन्फॉर्मेशन दे रहा है चारों में से एक लेना है तो चारों में अगर एक लेना है तो ये ए वाला बेस्ट आंसर है बेस्ट आंसर रहेगा विदाउट एनी एजिटेशन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बच्चों क्वेश्चन नंबर नाइन सेल ऑफ विच पार्ट इज लाइन बाई सिंपल क्यूबॉर्डल एपिथिलियम ब्रश बॉर्डर एपिथिलियम कौन सा पोर्शन जो ब्रश बॉर्डर एपिथिलियम से लाइन है और जिससे कि इंक्रीज होता है सरफेस एरिया ऑफ रिओब्जॉर्शन आइडेंटिफाई करना है उसको नाम भी बताना है कौन सा क्वेश्चन तो वहां थ्री है फाइव है सिक्स है सेवन है तो आप देखो क्वेश्चन नंबर नाइन को क्या कहोगे थ्री को पहले मैच करते हैं थ्री कहा वाला थ्री में देखते हैं थ्री है यार ये गया थ्री 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 ये रहा तो थ्री हो गया ये ये है क्या थ्री क्या करता है थ्री क्या यहाँ पे सिंपल की बॉर्डर ब्रश बॉर्डर पे थ्री मिलती है जो सर्फेस एरिया बढ़ा रही है रिजोशन का हाँ रिजोशन तो हो रहा है और आइडेंटिफाई तो थ्री डिसेंडिंग लिम्प है बिल्कुल ठीक है और ओके तो ये आंसर बेस्ट होता है लेकिन पांच सेकंड को भी चेक कर लो या बी को चेक करो पांच का है हमारा पांच है हमारा ये वाला ये तो वासर एक्टा है वासर एक्टा में नहीं होती है बिल्कुल रॉन्ग है यहाँ पर सी सी की बात करें सी की बात करें यहां पर सी सिक्स ठीक है सिक्स सिक्स कहा है ये वाला सिक्स चलो ठीक है ये प्रॉक्सीमल कॉन्वर्टिबुल है बिल्कुल है सिक्स और बस इतना ही दिया तो बेस्ट बच्चों ये सबसे अच्छा आएगा आंसर हमारा बी सिक्स जो है पीसीटी है और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कोई ज्यादा नहीं है <coughs> दी हुई तो खाली आइडेंटिफाई करना है तो ठीक है ये वाला आंसर हमें मिल गया थ्री के केस में लूप ऑफ हैंडले कहा है इन्होंने थ्री को और थ्री हमारा क्या था थ्री हमारा लूप ऑफ हैंडले डिसेंडिंग एक्टिव लूप ऑफ हैंडले पूरा होता यानी ये वाला और ये वाला दोनों मिला कहते हैं लूप ऑफ हैंडले को लेकिन ये थ्री को मैच कर रहा है खाली थ्री को बता रहा तो डिसेंडिंग लूप जाता था आंसर होता ठीक तो ठीक है थ्री भी सही है हमारा हमारे और सिक्स वाले केस में पीसीटी ये आ रहा है ये भी ठीक है तो हमारे पास दो ऑप्शन सही आ रहे हैं चलो आगे देखते हैं सेवन की बात कलेक्टिंग टक्ट है सेवन कलेक्टिंग टक्ट नहीं है चलो तो हमें ए और सी के केस में थोड़ा सा है कंफ्यूजन चेक थिंग दोनों ही आंसर सही आ रहे हैं और इसमें से हम अगर दोनों सही बन रहे हैं तो आप जो डायग्राम में क्लियरिटी हो उसकी पड़ेगी हम जो सिक्स को सही मान के चल रहे हैं सिक्स को तो भाई ये भी थर्ड वाला भी लोकेशन वाइज सही आ रहा है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर टेन पे आओ विच पार्ट इज कैपेबल ऑफ री ऑफ बाई कार्बोनेट एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन एंड अमोनियम आयन टू मेंटेन द पीएच ऑफ सोडियम पोटेशियम बैलेंस 
भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन बना दिया है लेकिन बस ऐसा नहीं है वो लग बढ़ा रहा है है तो बहुत आसान है बस आपको लोकेशन बतानी है कि इसका क्वेश्चन कहां पर है टेंथ में राइट डीसीटी होगा डीसीटी होगा है ना क्या होगा डीसीटी होगा क्योंकि डीसीटी क्या करता है विच पार्ट इज कैपेबल ऑफ रिजन बाइकोपनीटाइन का एब्जॉर्प्शन सिलेक्टिव रिओब्जॉर्प्शन सिक्लेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम यानी सॉल्ट का सिक्रेशन हो रहा है अमोनियम आइन टू मेंटेन पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड तो सोडियम पोटेशियम बैलेंस ब्लड में जो होता है मेंटेन होता है डिसेंडिंग लिंक के अंदर जो सोडियम पोटेशियम आइन है सॉल्ट है वो यहां से निकलकर ब्लड में चले जाते हैं तो सिलेक्टिव रिजन हो रहा है यहां पर और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है एक तरह का ठीक है तो ये डीसीटी में होता है किस तरह सॉरी डिसेंडिंग ट्यूब्यूल में होता है तो एग्जाम्पल क्या हो रहा है हमारे पास आंसर क्या बनेगा इसके इसमें ये हमारा सेंडिंग हो गया या सेंडिंग हो गया और थ्री इसके अलावा डीसीटी यहां है लेकिन इसमें एक चीज और है मैड ऑन कर रहे हैं कि सोडियम पोटेशियम साल तो यहाँ हो रहा है रिजन लेकिन यहाँ बाइकाबोनेट आइन की बात बिल्कुल नहीं है यहाँ बाइकार्बोनेट नहीं हो सकते और ये बाइकार्बोनेट पाइन की बात है भी हो रही है यहाँ पर साथ ही साथ हाइड्रोजन और पोटेशियम आइन की बात भी हो रही है तो तो इसमें एक दो ऑप्शन बन सकते हैं एक तो आप बोल सकता है ये और एक बन सकता है डीसीटी तो सेवन को चेक करो सेवन को चेक करो सेवन क्या है सेवन यहाँ पर डी मैंशन किया गया है और डी के अंदर यहाँ पर सिलेक्टिव रिजन होता है और यहाँ बाइकार्बोनेट आइन का भी होता है सोडियम आइन भी करता है पोटेशियम आइन तो बी तो यहाँ आंसर आपका सेवन का टेन का बनेगा डी बच्चों डी बेस्ट आएगा रेदर देन थ्री रेदर देन असेंडिंग ट्यूबल के कंपैरिजन में सेवन राइट आंसर है बिल्कुल राइट है आपने मैच कर लिया होगा क्वेश्चन इलेवन को देखो इलेवन क्या कहता है वर्कर इन डीप माइन यूजली सफर फ्रॉम डिहाइड्रेशन बिल्कुल सच्चाई है जो लोग डीप माइन्स में काम कर रहे होते हैं वो उनको डिहाइड्रेशन हो जाता है क्यों क्योंकि वाटर लॉस ड्यू टू एवोपरेशन क्या एवोपरेशन की वजह से पानी लॉस हो गया वहां से क्या बी कहता है वाटर लॉस हो गया डेफिकेशन से उनको डेफिकेशन ज्यादा हो गया है उसमें से वाटर रिलीज हो गया है या लॉस हो गया है या वाटर लॉस इन द यूरिन को यूरिन ज्यादा आता है वहां पर इस वजह लॉस हो गया है या वाटर लॉस अलॉन्ग विद इन दॉस्फेट बच्चों जब डीप माइन में काम कर रहे होंगे तो वहां पर नो डाउट गर्मी भी काफी होती है और साल्ट के साथ वाटर लॉस होता है बॉडी से और इसी वजह से वहां पर स्वेटिंग ज्यादा हो रही है और इसके वजह से वाटर का लॉस कहा गया तो राइट आंसर इसमें डी बनेगा डीप माइंस में यूजली लोग डिहाइड्रेशन सफर करते हैं क्योंकि इनका वाटर लॉस जो साल्ट का लॉस होता है स्वेटिंग की वजह से ज्यादा हो जाता है दैट इज द मेन रीजन नेम द सेल नेम पोटोसाइट अक्कर इन राइट क्वेश्चन ट्वेल्व देखो क्या कहता है द सेल नेम पोटोसाइट अक्कर इन पोटोसाइट आपके कहा मिलते हैं तो इनर वॉल ऑफ बॉमेन कैप्सूल हो गए बी ट्वेल्व का बॉमेन कैप्सूल के इनर वॉल पर बॉमेन कैप्सूल हो गया आपका ये वाला राइट ये बॉमेन कैप्सूल हो गया और बॉमेन सेल का इनर वॉल हो गया ये वाला ठीक है यहाँ पे आ गया ग्लोमेरोलस ये ग्लोमेरोलस हो गया राइट इसलिए बना लेते हैं हम लोग तो ये आपका हो गया ग्लोमेरोलस ये एफरेंट आर्ट्रियोल ये ये इवेंट्रियल तो ये बॉमेन कैप्सूल के इनर वॉल पर यानी यहाँ पर पोटोसाइट सेल मिलते हैं बिल्कुल ठीक है फिल्ट्रेशन इसी के थ्रू यहाँ पॉसिबल होती है तो ठीक है तो आंसर क्या बनेगा इनर वॉल ऑफ द बॉमेन कैप्सूल राइट आंसर है आउटर वॉल में नहीं होता ग्लोमेरल में बिल्कुल भी नहीं होता और हेनस लूप में तो बिल्कुल आंसर गलत है तो आपको याद रखना है लोकेशन पोटोसाइट की जो स्लिप्स बनाते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस ग्लोबल फिल्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दैट इज प्रेजेंट इन इनर वॉल ऑफ द बॉमेन कैप्सूल राइट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें थर्टीन कहता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इन द रेशो इज द रेशो ऑफ वट ए भाई बिल्कुल है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है एफ एफ अगर पढ़ेंगे एफ एफ क्या होता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इक्वल टू जी एफ आर इट इज इक्वल टू जी एफ आर ओब्लिक आर पी एफ मतलब ग्लोमर फिल्ट्रेशन रेट को डिवाइड अगर कर दिया जाए किससे रीनल प्लाज्मा फ्लो से रीनल प्लाज्मा फ्लो से तो हमारे पास जो डाटा आता है दैट इज योर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन राइट तो आंसर हमारा क्या हो गया ए इसमें बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं होगी फॉर्मुला याद है कंसेप्ट पता है तो आसानी देगा और अगर बी की बात करते हैं तो ग्लोम फिल्ट्रेशन ट्रेड टू यूरिन नहीं है सी भी बिल्कुल गलत है और डी तो बोला आप इन दोनों को तीन लिमिट कर लोगे ये वाला लिमिट हो जाएगा यार इतना आसान है बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है 14 क्वेश्चन देखो यूरिन इज हाइपरटोनिक यूरिन कैसा आपका हाइपरटोनिक है यानी कंसेंट्रेटेड यूरिन है तो कहां हो रहा है हाइपरटोनिक यूरिन बॉमेन कैप्सूल में हो रहा है क्या नहीं बॉमेन कैप्सूल में फिल्टर बना है कैसा है बाद में पीसीटी में हाँ पीसीटी में आपका होगा क्या हाइपरटोनिक ठीक है क्या पीसीटी में होगा या मिडल ऑफ डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्प ऑफ हेनले तो बच्चों इसमें बेस्ट आंसर जो बनेगा ना वो कहा बनेगा यूरिन जो हाइपरटोनिक होता है ये बनता है डिसेंडिंग असेंडिंग
इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है यानी कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन में ये बहुत रोल प्ले करते हैं जब यूरिन का कंसेंट्रेशन हो रहा है तो कहा हो रहा है लूप ऑफ हैंडले में यानी कि डिसेंडिंग असेंडिंग लूप डिसेंडिंग वाले में वाटर का रिएक्शन हो रहा है और असेंडिंग में सॉल्ट वगैरह का हो रहा है सी आंसर सी इज राइट आंसर इन दिस केस बी नहीं होगा सी होगा ठीक है तो चलो ठीक है ऑल द बेस्ट बच्चों आप जल्दी जितने भी नए स्टूडेंट हैं अभी जल्दी से क्या करना है सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन को हिट करना है आप लोग कर रहे हैं नीट क्रिएटिविटी के लिए जो बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे उनके पैटर्न को स्टडी कर रहे हैं मैक्सिम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं हर चैप्टर पे लगभग फिफ्टी फिफ्टी क्वेश्चन के आसपास हम लोग जा चुके हैं कर कर ठीक है तो आपको ध्यान रखना है अच्छे से क्वेश्चन करने हैं मैक्सिम करने हैं एटलीस्ट जो हम करा रहे हैं उतना तो करना ही करना है और इतना कर लेते तो काफी हद तक आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ठीक है लेकिन हाँ पढ़ना जरूरी है इतना करने के बाद पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना कि आप अगर चाहते हो नीट ट्वेंटी ट्वेंटी में आपका टारगेट फिक्स हो ठीक है और सब बच्चों इससे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की आपको अगर डेडिकेट स्टडी करनी है और चाहते हो कि सर के साथ वन टू वन इंटरेक्शन के साथ मैं कर पाऊं सर के साथ डिस्कस कर पाऊं चीजों को कहा मेरी प्रॉब्लम सारी चीज सॉल्व कर पाऊं तो आपको आपको आना है किस पर अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर प्लस प्लेटफॉर्म पर आना है राइट right? और प्लस प्लेटफॉर्म पर आपका आकर अपना सब्सक्रिप्शन लेना है और वहां पर एस लाइव कोड को यूज करना है यू आर देन डन आप कंप्लीट करते हो प्रोसेस को एग्जैक्टली टेन परसेंट डिस्काउंट के साथ तो आप डायरेक्टली मुझसे टच पाएंगे मेरी क्लासेस कर पाएंगे और डाउट सेशन ले पाएंगे एवरीथिंग वट एवर यू नीड आई विल बी देयर फॉर यू पीपल राइट तो आप के नीट के लिए नीट की ट्वेंटी ट्वेंटी प्रिपरेशन के लिए गवर्नमेंट सीट मेडिकल कोर्स के लिए जल्दी से स्टार्ट हो जाओ जो क्योंकि टाइम इज वेरी लेस और गेरअप हो जाओ बस लग जाना है चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन बाय बच्चो बाय